الجزء الثاني من المحاضرة السابقة راح نأخذها اليوم اللي هي تشيبي تشيف ترانسفورمر أخذنا بينوميال ترانسفورمر وقلت لكم لا تدقوا نفسكم بأي شيء بس شوفوا البروسيجر مال السؤال يعني أنا ما راح أجيب لكم شيء خارج إطار المثال كذلك راح ألتزم اليوم أيضا بال تشيبي تشيف فقط المطلوب من يمي بالسؤال بالمثال. هذا ما اريد يعني المنهج مالتي ما اريد اطلع خارج المثال، اذا انت افتهمت المثال هذا فهذا كلش ممتاز. انا صح راح اشتق شوي راح ادق في الاشتقاقات الى ان نوصل فد صيغه معينه هاي الصيغه معينه راح نستخدمها بالمثال، هسه تقول لي ليش تشتق وتدوق بالاشتقاق؟ لا ضروري يعني ان شاء الله بالمستقبل هذا الاشتقاقات تفيدكم. أنا هنا دائما جاي أقول لكم الاشتقاقات هي فقط للاطلاع بس هي جدا ضرورية. عليه راح نبدأ المحاضرة إن شاء الله. واضح يا شباب المحاضرة قدامكم؟ تشيبي تشيف مالتي سكشن ماتشينج ترانسفورمر هسه دائما انا ببداية كل محاضرة اقارن طريقة ويا الطريقة السابقة هاي الطريقة ليش تتميز عن طريقة الباينوميال ترانسفورمر؟ هاي الطريقة بيها اوبتمايزيشن الباندويث على حساب الباس باند روبل اذا تتذكرون نرجع شويه الباندويث شوفوا الروبل مال الباينوميال شوفوا الروبل مال الباينوميال كل ما ازيد عدد ال ان عندي هنايا تعرض عندي الباند ويصير الروبل ما عندي روبل تقريبا صفر ماكو شيء اسمه ريفلكشن تقريبا صفر او رولاكس اذا تذكروها في السؤال تتكون مئة بوينت او فايف بس هي في شيء ثابت فلات مو تذكرون قلت لكم هاي ماكسيمالي فلات زين هنا هاي الطريقه لا ماكو فلات اكو في شيء اسمه ربل هسه اراويكم اياه بالشكل ربل ريفلكشن كوفيشنت بعد هذا التموج هذا التموج محدد هو بين قيمة وقيمة بس هذا نسميه بالرجل اوكي واضح شنو هاي معنى الكلمة اذا بهاي الطريقة انا راح اعطي قيمة باس باند رجل يعني انا ما اقدر اسويها صفر راح اعطيها في قيمة معينة اصغر ما يكون وتعطيني هاي الطريقة في الباندويث اعراض ما يمكن هي هاي الفكرة مالتها شوف in contrast with binomial transformer the multi section chip chief matching transformer optimize the bandwidth at the expense of the pass band ripple على حساب شنو الباس باند ريبل هاي الفكره مالتها compromising the flatness of the pass band response leads to bandwidth that is substantially better than of binomial transformer for given number of sections يعني الباندويث راح يكون احسن من البينوميال ترانسفورمر طبعا انا اعطي given number of sections يعني مثلا إذا اشتغلت ترانسفورمر بالطريقتين أربعة سكشن على سبيل المثال هاي الطريقة تعطيني باندويث أكثر من الطريقة الأولى البانوميال هي هاي الغاية من يمها ف شنو شلون راح يجيك السؤال أقول لك الباندويث بتشيف تشيف 
greater than or less than the binomial انت ايش راح تختار greater than هي يعني كل احسن من البينوميال فكرتها فكرتها يعني جاي يصير اوبتمايزيشن لبان ويز ات اكسبنس اوف باس باندريبل جينرال اوبتمايزيشن يعني جاي احصل احسن بان ويز بس على حساب شنو هو على حساب الباس باندريبل ات اكسبنس على حساب اوف باس باندريبل هاي الفكره مالتها كل شيء بالحياة ماكو شيء اسمه كلها ربح تربح شيء تخسر شيء ثاني بس هنا عندي حالة الاوبتمازيشن طبعا هالحكي كله برنامج ينكتب زين هاي النقطة رقم واحد ملاحظة رقم واحد نجي للملاحظة رقم اثنين شلون نصمم تشيبي تشيف ترانسفورمر تشيبي تشيف ترانسفورمر از ديزاين by equating rho of theta to the chief polynomial إذا تذكرون معادلة رقم سبعة rho of theta طلعناها general form ورجعولها للمحاضرة المعادلة رقم سبعة هاي المعادلة رقم سبعة استخدمناها بالبينوميال هسه نفسها راح نستخدمها بالتشيبيتشيف ونساويها المن للتشيبيتشيف polynomial إذا الهدف راح أدور أو أشتق التشيبي تشيف بولونوميال من أطلع التشيبي تشيف بولونوميال أساويها إلى الرو أوف ثيتا حتى يطلع لي ريفلكشن كوفيشنت مال كل سكشن which has the optimum characteristic needed for this type of transformer إذا إذا الملاحظة رقم اثنين تقول لي شيب تشيف ترانسفورمر از ديزايند مصمم شنو الفكره مالته؟ باي اكوايتنج مساواة رو اوف ثيتا تو ذا شيب تشيف بولونوميال اذا هاي هم نقطة مهمة قد قد افكر لك بسؤال معين من همها هاي فكرة شيب تشيف زين نيجي هسه بشكل عام ترى شيب تشيف هي فد فد وسيلة رياضية جنرال ماتماتيك تول راح تلقوها باكثر من مكان مو بس بالمايكروويف انا مشتغله بالانتله المهم هي يعني في الطريقه اوبتمايزيشن بس اناليتيك اوبتمايزيشن ثوت التشيف بولونوميا ذا انت اوردر تشيف بولونوميا از بولونوميا اوف ديجري ان يونايتد باي تي سب ان اوف الاكس هاي الفاكشن t sub n of x انا مطيك ب for first for to be chief polynomial مطيك اربع polynomial راح نلتزم بيها ما راح اه نكثر من اكثر من هذا الشيء لازم اشتق يا الله ف t1 of x هي قيمتها x t2 of x قيمتها اثنين x square ناقص واحد T3 of X قيمة 4 X تكعيب ناقص 3 X و T4 of X قيمة 8 X و 4 ناقص 8 X سكوير زائد 1 طبعا هاي المعادلة ما جتي من فراغ اكو اشتقاق معين وصلنا الى هاي القيمة In general معادلة رقم 18 Tn of X هي 2 X T sub N ناقص 1 of X ناقص T سب ان ناقص اثنين اوف الاكس هاي ان جنرال هسه احنا ما لنا علاقه شلون اجني لان اكو اشتقاق قبلها بصراحه بس انا كتبت لكم اياها دايركت هاي البولونوميال اس فانكشن اوف اكس والاكس هي قيم الاكس اكسس هسه راح نشوفها بالرسم لو نرسم هذني الاربعه بولونوميال لو نرسمهن شو نلاحظ؟ ال y axis هي t n of ال x وال x axis هي قيم ال x نلاحظ هاي الأشكال اللي عندي طلعت هاي لما n واحد لما n اثنين لما n ثلاثة لما n أربعة شنو الملاحظات اللي نشوفها؟ 
هاي مهمة هاي مهمة جيب لك إياها كأسئلة Properties of Chippy Chief Polynomial فواصل Chippy Chief Polynomial أول ملاحظة يقول لي لما يكون X محصول بين ناقص واحد وواحد هاي X من ناقص واحد إلى الواحد هذا الرينج من ناقص واحد إلى الواحد زين شبيه الفاكشن Tn of the X شبيه تكون قيمتها أقل من الواحد كمطلق قيمتها أقل من الواحد ما تتجاوز الواحد شوف هذا الخط المنقط أنا دا الربل فاكشن قيمتها ثابتة ما تتجاوز الواحد أقل أو مساوية للواحد إذا هاي أول بروبيرتي أول مواصفة إلها in this range أقصد من سالب واحد من واحد the chippy chief uh, أو chippy chief polynomials uh, oscillate between plus minus one oscillate to I minus plus minus plus minus استمر ربل مالتها this is equal ربل property هاي النقطة اللي يعني ركز عليها يعني جاي نلاحظ انه هي هاي فاكشن جاي تذبذب خلال هذا الرينج فقط بس شبيه هذا التذبذب متساوي سالب واحد زائد واحد نسميها ايكو ربل بروبرتي and this region will be multiple to pass bond هاي المنطقة نسميها pass bond يعني هي منطقة العمليات هي الاوبتمازيشن هنا جاي يصير خارج هاي المنطقة ما يصير بها اوبتمازيشن اوف ماتشينج ترانسفورمر يعني هاي ترانسفورمر هنا نسببها هسا واضحة هاي أول نقطة أكو سؤال عليها واضحة دكتور زين نروح إلى النقطة الثانية النقطة الثانية x اكبر من الواحد طبعا مطلق x سواء ناقص x او بلس x يعني طلعنا خارج المنطقه الباس باند الفاكشن t sub n of x ايضا اكبر من الواحد this region will map to the frequency range outside the باس باند اللي هي هاي المنطقه اللي هي هاي المنطقه وكذلك هاي المنطقه عموما الفاكشن تكون قيمتها اكبر من الواحد بعد نقطة رقم ثلاثة يقول اذا اكس اكبر من واحد الفاكشن تي سب ان او البولونوميال تشيف تشيف انكريز فاستر اسرع وذ اكس اس انكريز كل ما نزيد ان كل ما يصير زيادة في المنطقة سريع الصعود مالته كل ما اشوف في رقم ثلاثة صار الصعود مالته كلش سريع رقم اربعة ستوب مالت كلش حاد وسريع اوكي هاي النقطة رقم ثلاثة هاي مواصفات ان جنرال تبي شيف ان جنرال هسه شو يقول؟ يقول خل افترض اكس قيمتها كوساين ثيتا X كوساين ثيتا طبعا عند الرينج انا راح نشتغل بالرينج X اصغر مساوي للواحد ضمن الباس باند هو هاي منطقة العمليات مالتي راح تصير راح نفترض هذا الشيء This can be shown to be shift polynomial can be expressed راح نعبر عليها as a function of cosine theta لأن كنا نعبر عنها as a function of x هسه as a function of cosine theta راح يصير t sub n راح يساوي لي cosine n theta بشكل عام t n of x يساوي لي cosine n cosine inverse ال x هاي عندما يكون أصغر من واحد 
عندما تكون أكبر من واحد هي عبارة عن كوش ال n مضروب في كوش inverse ال x in general ليه ناوية؟ يدو اللي نستفاد منها قوانين أدلكم لحد الآن إحنا ماشيين بالاشتقاق ما مطلوبة منكم أي اشتقاق راح نشرح يقول ما دام تحولتها بالثيتا وي ديزاير ايكوال ريبل احنا نريد هذا الشيء الهدف مالتنا ايكوال ريبل فور باس باند ريسبونس اوف ترانسفورمر سو ات از نيسيساري تو ماب ثيتا تو اكس يساوي واحد راح نفترض تذكرون هذا الرسم الباند ويز من ثيتا الى باي ناقص ثيتا هذا دلتا ثيتا لو نفترض انه ثيتا هي اكس ناقص اكس يساوي واحد فالباي ناقص ثيتا هو قيمتها شنو اكس يساوي ناقص اثنين اذا الباندويز عندي بهاي الحالة من اكس واحد الى اكس ناقص واحد وقايل لك ملاحظة ثيتا سب ام شنو والباي ناقص ثيتا سب ام شنو اللي هي اللور والابر ايج اوف باس باس باند يعني هاي عرض الحزمة هذا الرسم اخذناه بالمحاضرة السابقة عرض الحزمة بس هسه راح نعوض عن الثيتا اكس يساوي واحد والباي ناقص ثيتا اكس يساوي ناقص واحد عن فهم الاشتقاق راح نوصل للنتيجة معينة بعد التعويضات T sub n يساوي كوساين ثيتا على كوساين ثيتا sub m يساوي لي هاي المعادلة رقم واحد وعشرين وراح افترض انه طبعا اس فاكشن اوف سي كصار للموضوع هاي هاي المعادلة وين راح اعوضها؟ اعوضها بأول أربع معادلات اللي قلت لكم البولونوميال اللي طلعتها جيم تشيف بولونوميال فور فيست فور sections من عوض هاي المعادلة رقم واحد وعشرين راح ينتج لي هاي المعادلة رقم اثنين وعشرين T1 و T2 و T3 و T4 هسا انا مخلي لك اياها داخل اطار انا مخلي لك اياها داخل اطار بصراحة اذا كان امتحان حضوري ما هاي متى حفظ انا اعطيك اياها أنا أعطيك إياها بس إذا كان ألكتروني يمكن إذا هاي الصيغة النهائية تبي تشيف بولونوميا الصيغة النهائية تبي تشيف بولونوميا أوكي هسا شلون صارت ومن هذا الاشتقاق نجي إلى الآن ديزاين تصميم ديزاين اوف تشيب تشيف ترانسفورمر احنا قلنا بالبداية الفكرة من الترانسفورمر راح ناخذ تشيب تشيف بولونوميال ونساويها الى الريفلكشن كوفيشنت وي كان ناو سينثيسز يعني ننشا تشيب تشيف ايكوال ريبل هي الفكرة الاساسية بالايكوال ريبل باس باند باي ميكينج رو اوف ثيتا بروبورشنال تو T of N الفاكشن اللي طلعنا معادة رقم 22 زين هسا شو عندك انت عندك N is number of sections of transformer هاي انا اعطيك اياها ال N capital هو number of sections in the transformer وعندك معادة رقم 7 اللي هي in general reflection coefficient انا عدت كتابتها هنا جبتها لكم بس as a function of theta بس عن theta هاي كل هذا السطر هي معادلة رقم سبعة لما ساويتها ساويتها للتيب تشيف بولونوميا in general شي ساوي A هذا قلنا magnitude وراح نطلعها قبل طلعنا المحاضرة السابقة وراح نطلعها هسه في exponential ناقص J N theta N capital اللي هي number of sections في الـ function t sub n ck theta cosine theta هاي هي البولونوميا تشيب تشيب بولونوميا 
ساوينا إما لفلكشن كوفيشنت معادلة رقم سبعة أيضا أنا بدخل لك إياها داخل الإطار هي فكرة التشيف ترانسفورمر هاي معادلة رقم ثلاثة وعشرين بتكتب وياها هي هاي فكرة العمل راح يبدي شغل مالتك من هاي المعادلة راح ينطلق من هاي المعادلة زين طبعا هاي الملاحظات يقول last term of series معادلة 23 قيمة نصف reflection coefficient for even function وقيمة reflection coefficient cosine theta for odd number هاي إذا تذكرون من المعادلة رقم سبعة مقسم إلى قسمين even و odd إذا تذكرونها زين إذا تذكرون إحنا حتى نطلع قيمة أي سوينا فرضنا قيمة ثيتا صفر اللي تكون مناظرة إلى تردد يساوي صفر معادلة رقم تذكر إنه ثيتا يساوي ثيتا إيال وفرضنا ثيتا صفر هاي المعادلة في المحاضرة السابقة هنا نشوف الرفلكشن كوفيشنت يساوي لك زد لود ناقص زد نوت على زد لود ناقص زد نوت هاي عند الزيرو عند الثيتا زيرو هذا الرفلكشن كوفيشنت اللي راح اساوي اساوي هذا الجزء معادلة ثلاثة وعشرين اللي هي تشيبي شيف بولونوميا يساوي لي A الاكسبونشال دار ليش دار؟ لأن يعني الاكسبونشال الصفر واحد تان ال n في داخل القوس سيكا ثيتا سب m كوساين الصفر واحد وأيضا دار يبقى سيكا ثيتا سب m الثيتا سب m هي الهدف إيجادها هسه لازم نوجدها هاي المعادلة حتى أطلع قيمة ال a نقدر نكتب هاي المعادلة صيغة معادلة رقم أربعة وعشرين بالصيغة التالية معادلة رقم خمسة وعشرين اللي تقول A يساوي زد نود ناقص زد نود على زد نود زائد زد نود واحد على C سب N مجرد طلعنا قيمة ال A in general هاي المعادلة رقم خمسة وعشرين جاي أطلع قيمة A in general بس إذا تذكرون Maximum reflection coefficient four sub n. The 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 last one. But it's the equivalent of the multiplicative. And for that, the sub n is equal to the whole. And I'm going to put it inside the tangent. You're going to use it. So the question is, I'm going to give you the maximum allowable. Reflection coefficient قيمة مثلا point of life. بتقول لي قيمة A يساوي rho sub n. Okay. فهاي النقطة داخل الإطار كلش مهمة حتى بالمحاضرة السابقة استخدمناها. بس هسا تقول لي ليش معدل رقم 25 أقول لك in general مو maximum value. قيمة A at any value. بالبولونوميا. زين هسه شنو المشكلة؟ هسه طلعنا قيمة أي شنو البروسيجر أعيد لكم إياه؟ البروسيجر ساوينا معادلة رقم سبعة مال الرفلكشن كوفيشنت بالبولونوميال أوف تيبي تشيف هسه بداية المحاضرة سواء افتهمتها أو ما افتهمتها هي هنا بداية التصميم. ساوينا الرفلكشن كوفيشنت بالتشيبي شيف بولونوميا هاي أول نقطة النقطة الثانية طلعت لنا طلابة الثابت أي شلون نطلع إحنا نفس الملاحظة مع المحاضرة السابقة قلت لكم الماكسيموم رفلكشن كوفيشنت يساوي دي أي خلوها ملاحظة يومكم بعد أنا أريد أطلع ثيتا سب أم الثيتا سب ام 
من معادلة رقم سبعة وعشرين سيكا ثلاثة سبعة يساوي لك كوش هالمعادلة وبعدين قرب لك إياها كوش واحد إلى إن كوش إنفيرس لين الزت على زت نود الكل على اثنين را سب إم ومن ينها طلع الثيتا سب إم اللي هي نقدر نطلع من ينها الفراكشنال باندوث إذا خذيت لك هاي المعادلة داخل إطار قد نستفاد من ينها وال الفراكشنال باندوث دلتا إف على إف نوت يساوي الاثنين ناقص أربعة ثيتا سب إم على باي هاي المعادلة نفسها من المحاضرة السابقة نفسها بالضبط وإذا طلب مني أن أقرأ فراكشن كوفيشنت رو سب إن أو طلب مني أن أقرأ كاركترستيك إمبيدنس اللي يساوي لك تقريبا نصف لين زد سب إن زائد واحد على زد سب إن هاي أيضا المحاضرة السابقة أخذناها طبقناها إذا ما عندي شيء جديد معادلتين مال بعض والرفلكشن كوفيشنت أو الكاركترستيك إمبيدنس هن نفسهن بالباينوميال فقط شلون نطلع الريفلكشن كوفيشنت اللي هي اول معادله اول معادله هاي هذا الحكي افتهمت او ما افتهمت فقط الملاحظات الفيزيائيه خليها ببالك نروح المثال هو المثال اللي راح يفهمنا كل شيء بصراحه انا هذا الموضوع يعني تحس بي انه كل ما تقرا تكون متعطش يعني كل ما تريد تحاول انك تفتهمه ما تقدر تفتهمه هذا شلون تفتهمه؟ هذا تفتهمه عن طريق البرمجه يعني هو هو موضوع عباره عن برمجه مو مو عباره عن شرح وتعاريف وعدد من هاي القضايا لا هو عباره عن برمجه وانا هذا بصراحه هذا مشتغل يعني كبحث أنا أستاذ زيد مشتغلين بس هذا الحكي قبل خمسة سنة يمكن الله أعلم جزء أكثر شوي بالضبط ألفين وأربعة ألفين وخمسة بس ما مشتغلين ترانسفورم ما مشتغلين كأنتنا بس نفس الفكرة هسه نجي للمثال المثال نفسيته بالمحاضرة السابقة يقول ديزاين 3 سكشن تشيبي شيف ترانسفورمر تو ماتش ميت اوم نوت تو 50 اوم لاين يعني زد نوت 50 اوم واللوت 100 اوم وذ رو ماكس 0.05 قيمة الماكسيمال فاليو اوف ريفلكشن كوفيشنت ايش قد 0.05 نفس المعلومات مال المثال السابق using the above theory اللي هو يقصد بها تشيبي شيف ترانسفورمر نقطة جاي لك بلوت the reflection coefficient magnitude various normalized frequency for exact design using first section 2-3-4 sections هاي النقطة معنا علاقة بها اللي يريد يحسب او يكتب برنامج ويرسم له ريفلكشن كوفيشنت هسه نجي الى التصميم الى التصميم هاي اهم نقطة عندي انه شلون نصمم ريفلكشن كوفيشنت اول نقطة قلنا شو نسوي نجيب معادلة رقم 23 نساوي الريفلكشن كوفيشنت ويعمل وين تبي شيف بالونوميا اديتها المعادلة حتى من ارجع لها ايش قد ان ادك ثلاثة فهنا هسه قيمة اي هاي اثنين الاكسبونشيال هذا قانون اكسبونشيال ناقص جي ان ثيتا ان كابتل ايش قد ثلاثة رو نوت هذا رو نوت كوساين الان ثلاثة كوساين ثلاثة ثيتا زائدا رو وان 
كوساين ثلاثة ناقص واحد ناقص اثنين يصير واحد في ثيتا كوساين ثيتا زائدا استمر العملية رو تو بس الصفر عندك بالكوساين لذلك ما كملنا ما كملنا إن شاء الله و... وعني إيش قلت لكم المحاضرة السابقة هسه هي عندك انت 3 سكشن عندك رو نوت رو 1 رو 2 رو 3 أربعة سكشن كوفيشنت لو عندك أربعة سكشن راح يصير خمسة ريفلكشن كوفيشنت لو عندك ست خمسة سكشن راح يصير عندك ستة ريفلكشن كوفيشنت وبعد ايش قلنا؟ قلنا ريفلكشن كوفيشنت احنا اعتبرناها بالسهولة تكون متماثلة يعني مثلا رو نوت تساوي رو تو رو 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 تساوي رو ثري هالشكل هاي ملاحظة كلش مهمة يعني م... الأطراف متماثلة زين هسه نجي لهنا يساوي أي الأي إيش قد قيمته؟ بوينت أو فايف إكسبونشال ناقص جي إن ثيتا ناقص جي ثلاثة ثيتا التي سب إن التي سب ثلاثة يعني ثري سكشن سيكا ثيتا ان كوسان ثيتا لهنا هي قيمة اي عرفناها من الرو ريفلكشن ماكسيموم رو سب ان ثيتا ماكس لازم نطلعها من المعادلة رقم 25 نرجع المعادلة رقم 25 اللي هي تلي كوش ثلث كوش انفيرس لين الزت لود على الزت نود على اثنين رو ماكس يطلع عندي سيكا ثيتا سب ام يساوي 1.4 لاحظوها انفيرس للسيكا راح تطلع لي ثيتا سب ام 44.7 ديجري نعوض هاي الزاوية هاي ونعوض قيمة اي هنا ونقارن بين المعادلتين نقارن من الطرف الايمن والطرف الايسر اوكي هاي المقارنة شو راح تطلع لي؟ شوف اثنين رو نوت كوساين ثلاثة ثيتا زائد رو نوت كوساين ثيتا يساوي لي اي سيكا تكعيب ثيتا سب ام في كوساين ثلاثة ثيتا زائد ثلاثة كوساين ثيتا ناقصا ثلاثة اي سيكا ثيتا سب ام في كوسان ثيتا هاي المعادلة منين اجتي اجتي من هاي من هاي المعادلة بعد التعويض اللي هي معادلة شقد معادلة رقم ثلاث اثنين وعشرين هاي هاي المعادلة اثنين وعشرين سي ثلاثة سكشن تي ثلاثة أعيد أعيد أول خطوة سوينا بالمثال جبنا الرفلكشن كوفيشنت عوض بدل ال n اخذنا اول حد ثاني حد انا عندي ثلاثة سكشن يعني عندي اربعة ريفلكشن كوفيشنت يعني رو نوت رو 1 رو 2 رو 3 بس اخذنا اول حدين ثاني حدين اللي هو رو 2 رو 3 يكونوا متماثلات ويا رو نوت ويا رو 1 اوكي هاي أول شغلة إن جنرال بولينوميال تشيبي شيف هي هاي أي إكسبونشال ناقص جي ثلاثة ثيتا في تي سب ثلاثة 
سيك اس ثيتا سب ام كوساين ثيتا فعندي مشكلتين المشكله الاولى الاي الاي سهله لان اي سب الروت سب الام طلعناها وعندي مشكلة الثانية الثيتا سب ام من هاي المعادلة مع رقم خمسة وعشرين اللي يقول سيكا ثيتا سب ام يساوي لك هذا الكوش عوضنا بشكل مباشر هي زرت لود وزرت نوت ورو ام يطلع لي وان بوينت فور اخذت للانفيرس للسيكا يطلع لي الزاوية ثيتا سب ام اربعة وأربعين بوينت سفن ديجري واضحة؟ واضحة زين هسه هاي المعادلة انا ما اشتغلت عليها جاي تشوفون المؤشر شلت شلت الجزء الايمن من المعادلة ورحت الى معادلة رقم 22 اكتبوها يومكم هاي الخطوة معادلة رقم 22 قبل التصميم جبت لكم هذا الشكل النهائي للتيبي شيف بولونوميا ال T sub 3 3 section يساوي لك هذا البولونوم هذا شلته اخذته وسويته للرفلكشن كوفيشنت طلعته هون هذا الرفلكشن كوفيشنت طلعته وسويته المن اي سيكا تكعيب ناقصا اي سيكا ثيتا سب ام كوسين ثيتا هسه راح اسوي مقارنات اثنين رو نوت كوسين ثلاثة ثيتا راح نساويها المن الى هذا الجزء هذا الجزء بعد عندي كوسين ثلاثة ثيتا ما عندي فالكوسين ثلاثة ثيتا اختصرنا كوسين ثلاثة ثيتا شو يبقى؟ اثنين رونوت يساوي لي اي سيكا تكعيب ثيتا سب ام هسه ثيتا سب ام عندي طلعناها حسبناها يطلع ريفلكشن كوفيشنت رو سب نوت يساوي لي بوينت او سكس ناين ايت هذا اول جزء هاي أساوي هذا الجزء اللي هو اثنين رونوت كوسين ثلاثة ثيتا يعني جماعة الثلاثة ثيتا سويته ويا جماعة الثلاثة ثيتا عندي فقط هذا الجزء فالثلاثة ثيتا طارت ويا ثلاثة ثيتا شو يبقى؟ يبقى أي سيكا تكعيب ثيتا سب ام أعوض قيمة ثيتا سب ام يطلع عندي الرونوت شوي تقريبا هاي الطريقة أصعب من الباينوميا يعني. قلت لكم احنا ما نشتغل بها رياضيات نشتغل بها كبرنامج نبرمجها ان جنرال بعدين نعطيها نمبر اوف سكشن نعطيها زت لود نعطيها زت نود ونعطيها الرو ماكسيمال او الريبل ايش قد هي تقوم تحسب الريفلكشن كوفيشنت تحسب الكاركترستيك امبيدانس تحسب الريبل تحسب الباند ويث كله في البرنامج فأنا ما دوخت نفسي بصراحة بس كرياضيات شوية يرادلها متعلعة زين إذا سويت الجزء الثاني رو 1 كوسين ثيتا يعني جماعة الكوسين ثيتا إيش عندي؟ عندي أي سيكا تكعيب في ثلاثة كوسين ثيتا ناقصا ثلاثة اي سيكا ثيتا سب ام في كوسين ثيتا اوكي فايش راح يصير؟ يصير اثنين هذا الاثنين رو 1 وعندك هنا كوسين ثيتا هسه راح تطلع عامل مشترك وتختصر يساوي لك الطرف الايمن من هاي ايش عندك؟ عندك اي هاي اي في ثلاثة كوسين ثيتا أي ثلاثة كوسين ثيتا في سيكا تكعيب بالمناسبة اكو كوسين ثيتا هنايا بس راح نطلعها عامل مشترك وتختصر مع الطرف الاخر 
ناقص ان هاي الناقص شنو هو عندي ثلاثة اي هنا ثلاثة اي طلعناها عامل مشترك سي كي ثيتا سب ام في كوساين ثيتا فقلت لكم هنا كوساين ثيتا وهنا كوساين ثيتا طلعناها برا واختصرناها مع الطرف الايسر وعندنا ثلاثة اي ايضا طلعناها عامل مشترك هسه نعوض قيمة اي اللي هي رو سب ام بوينت او فايف ونعوض ثيتا سب ام ونطلع قيمة الرو وان يطلع بوينت وان من طلعنا هال رو نوت والرو وان فروم سيمتري هاي الملاحظة اللي قلت لكم اياها قبل شوية فروم سيمتري احنا فرضنا انه هاي الترانسفورمر هي سيمتري متماثلة الرو نوت تساوي رو 3 والرو 1 يساوي رو 2 فطلعنا طلعنا قيم الرفلكشن كوفيشنت هاي اول مرحلة بالتصميم قيم الرفلكشن كوفيشنت سوينا البولونوميال تيبي تشيف ويا الجنرال بولونوميال سوينا مقارنة طلعنا الرفلكشن كوفيشنت نجي الى وين إلى الكاركترستيك امبيدانس هاي المعادلة اللي ذكرناها هسه قبل شوية قلت لكم هي نفسها بالباينوميا هسه راح نستخدمها نفسها مرة ان يساوي صفر لن إذا ان يساوي صفر لن الواحد على زد نوت صب الواحد على زد نوت ف لن الزت وان ناقص لن الزت نوت يساوي شنو اثنين رو نوت تذكرون شلون كتبت هذا اللن راح يصير ناقص بروبرتي اوف لوغاريثم يصير لن الزت وان ناقص لن الزت نوت وحولتها ناقص لن الزت نوت للجهه الثانيه زائد اثنين رو هسا هاي منين اجت اثنين هاي النص طرفين في وسطين صارت هنا اثنين زين انا اريد لن الزت وان الزت وان الزت نوت عندك خمسين اوم اثنين في نوت عندك يطلع عندك النتيجة اربعة بوينت او فايف وان هذا شنو خليه يمثلك لن الزت وان إذا Z1 يساوي لك 57.5 أوم طلعنا Z1 هسه يصعد العداد عندك يصير N يساوي واحد العداد يصير N زائد واحد يعني هنا Z N زائد واحد يصير اثنين Z الاثنين على Z الواحد فإذا لن Z2 ناقص لن أو أو يساوي لن Z1 زائدا اثنين في رو وان لان هنا رفلكشن كوفيشنت سب ان ال ان واحد لان الزت وان طلعناه قبل شويه زائد اثنين في الرو وان ايضا حسبناه راح يطلع عندي الزت تو كذلك نصعد بالعداد ستيب اخرى يصير ان اثنين يصير لان الزت ثري يساوي لان الزت تو زائد اثنين راتو. نيجي نحسب الباندوث الثيتا سب ام طلعنا اثنين ناقص اربعة ثيتا سب ام على باي يطلع الباندوث با وان بوينت او وان هذا فاكشنال اذا ضربته في مية بالمية اضربه في مية على مية راح يطلع لي كنسبة مية واحد بيرسنت مية واحد لا ترجعون للمثال السابق البينوميال نلقى الباندوث سبعين بالمية إذا هنا هاي ملاحظة كلش مهمة الباندوث اللي نحصلها بالتشيبي شيف يكون أكبر من البينوميال أكبر من البينوميال وبعد شنو المقارنة؟ هنا الرفلكشن كوفيشنت بالبينوميال فلات قيمتها قيمة معينة وثابتة ضمن الباند هنا الرفلكشن كوفيشنت تشبيهها ربل متذبذبة 
مستحق قيمة ثابتة يعني كلها متساويات طيب هون قيمتها واحد أو بوينت أو فايف هسه احنا طلبناه بالمثال شوفوا هذا الرسم لما ان واحد ما عندي ربل لما ان اف ان اثنين صار عندي ربل واحد لما ان ثلاثة صار عندي واحد اثنين بالباس باند وصعد لما ان اربعة اشقد واحد اثنين ثلاثة يعني يعني عدد الربل هو ان ناقص واحد عدد الربل هو ان ناقص واحد بالباس باند هاي هي الباند وث هاي رسمة الرفلكشن كوفيشنت أنا ما راح أستمر بالتيبر لاين يعني خلي أخليكم تتهمون التيب شيف اليوم تقرون عليا أما المحاضرة القادمة إن شاء الله نتناقش عليا بس أعيد المثال بشكل سريع أعيد المثال بشكل سريع يعني هو كلش مهم المثال يقول design three sections or three section Chebyshev polynomial to match meet ohm not to 50 ohm line يعني z not or rho sub m شبيها قيمتها 0.05 طبعا using above theory اللي هي Chebyshev polynomial وقلنا Chebyshev polynomial هي في طول الاوبتمازيشن ان شاء الله بنتاخذ الماكرو بالماستر للدراسات العليا ايضا راح تاخذون فشي او موضوع الاوبتمازيشن او يمكن كورس كامل هو اسمه اوبتمازيشن ميثود طرق الاوبتمازيشن تشتغل بكل المواد كنترول اتصالات الكترونيك باور فشي جنرال راح تلقون هاي الطريقة مال جيب جيب بولونوم يلا زين الخطوة رقم واحد لزمنا سوينا الرفلكشن كوفيشنت كنا هاي الجنرال اكويجن مع عند الرقم سبعة ويامن ويا جيب جيب بولونوم يلا انا هنا ايش كتبت اي اكسبونشال بتي سب ان هذا جنرال ف اختصار عم نفضل القيم مش عوضنا احنا ان يساوي ثلاثة عندنا صارت عندي هاي المعادلة العامة مع ريفلكشن كوفيشنت سويتها علما للجنرال تشيبي شيب بولونوميا المفروض اعوض قيمة اي وقيمة تيتا سب ام هاي لازم احسبهن حسبتهن بس انا ما عوضتهن بالجنرال راح تغين راح للتي سب 3 بالجيب تشيف بولونوميا اللي طلعتها فور فيرست سكند ثيرد فورث اخذت المعادله الثالثه وعوضت قيمه اي وعوضت قيمه ثيتا سب ام هاي قيمه اي اللي هي تساوي رو سب ام وقيمه ثيتا سب ام من عوضتهن بالمعادله 22 طلعت لي هاي الشكل من المعادلة هسه شو اسوي بشكل يدوي اقارن الطرف الايمن مع الطرف الايسر ومن قارنت طلعت الرو نوت والرو وان واضحة عندكم المقارنة شباب؟ اذا هاي المعادلة منين جبتها واحد ينسى راح اضطر انه اكتبها بس راح تصير فوسة معادلة رقم اثنين وعشرين وهي كلها عن نسوي كوبي هاي المعادلة رقم اثنين وعشرين حتى ما ترجع من تقرا قبل يمك جوا عينك أنا شايل لك معادلة اثنين وعشرين وراح أحطك إياها شوف معادلة اثنين وعشرين هاي 
هسه هذا الجزء اخذناه وسوينا له ريفلكشن كوفيشنت وبعدين سوينا كومباريزن مقارنه ومن الكومباريزن طلعنا قيمه الرونو والرومان وبعدين طلعنا ريفلكشن كوفيشنت هاي كخطوه اولى للتصميم الخطوه الثانيه المطلوب من يومكم طلعون الكاركترستيك امبيدنس من المعادلة هاي استخدمناها من المحاضرة السابقة بالبينوميال رو سب ان يساوي نصف لن الزت ان زائد واحد على الزت ان وطلعنا قيم الزت 1 زت 2 زت 3 اتصور سهلة سهلة عليكم شلون طلعنا الكاركترستيك امبيدنس زين إذا سهلة نحسب الباندويث بعد هذا أسهل من القانون أيضا هذا أخذناه من المحاضرة السابقة دلتا إف إلى إف نوت يساوي اثنين ناقص ثي أربعة ثيتا إم على باي يطلع لي 1.01 إذا ثلاث خطوات الخطوة الأولى الريفلكشن كوفيشنت الخطوة الثانية الكاركترستيك امبيدنس والخطوة الثالثة الباندوث ثلاث شغلات مطلوبة من يمك في التصميم فقط هي الخطوة الأولى الدوخة بالخطوة الأولى وقلت لكم من البداية ما ندوخ نفسنا بال بال يعني بالاشتقاقات ما أريد أدوخكم بالاشتقاقات ولا هو هذا كلام خطأ كلام خطأ الاشتقاق مطلوب من يمك بس راح أتركه إليك أنت بالماستر الدوخ بي لأن لأن هذا الاشتقاق يراد له محاضرة حضورية بصراحة حتى تفهم هذا الاشتقاق يراد له محاضرة حضورية المحاضرة القادمة إحنا اتفقنا على امتحان مد يعني فقط ناخذ الامتحان ووراء نكمل التيبر لاينز اهم بطريقتين في الاكسبونشال هذا وفي نوع اخر من التيبر اللي هو تراينجولار ديستريبيوشن او التيبر المثلثي هاي ان شاء الله المحاضرة بعد القادمة المحاضرة القادمة امتحان مت لان صارت هاي المحاضرة طويلة قسمتها ثلاثة اجزاء المفروض هي جزئين بس شوية اشوفها صعبة عليكم ظل كان قسمتها ثلاثة اقسام اكو سؤال شباب والباقيين شباب نعم دكتور دكتور واضح ان شاء الله واضحه دكتور اوكي اتمنى واضحه تكون عندكم وراجعوه اليوم ما بي ان شاء الله دكتور راجعها يعني مختصر مفيد راجعوا بس المثال شنو القوانين المطلوبه من يمك بالمثال وشنو البروسيجر مال المثال ها هي هذا المطلوب من يمك هسه القضايا الفيزيائية تشبي كيف هي شنو تشبي كيف شنو مواصفاتها هاي افتهمناها سهلة اللي اجيب لكم عليها ام سي كيو تبقى بس المثال هو هذا التصميم المهم لا هذا احتمال يعني سؤال رئيسي يصير عليك هذا تنتبه للقوانين مالته وما بيها شيء سهلة
شباب انا اشكركم لاستماعكم محاضرة سابعة ما دعفل احنا امتحنا كوزات اثنين مو جيد وان شاء الله الاسماء القادم هو يكون ميد حتى نكمل قبل الامتحان واتصور هو امتحان الكتروني يعني اتصور ما متأكد من احتاج فيه بس اتصور يبقى الكتروني احسن ولو هي المايكروويف